L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati, come sempre vediamo insieme alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo in questa edizione. Poco dopo le 19 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che comprende le emergenze di Genova ma anche dei territori terremotati di Ischia e del centro Italia. Soddisfatto il Premier Conte che tra l'altro ne aveva già anticipato i contenuti questa mattina durante il corso della visita per l'inaugurazione di una scuola a San Severino nelle Marche. C'è poi la cronaca con l'arresto da parte dei carabinieri di un ventunenne per pedopornografia. Si era fatto fornire foto e video a sfondo sessuale da alcuni minorenni. A Ischia, a Piano Liguori, c'è un sentiero degradato e pericoloso. Si tratta del famoso sentiero detto del Malupass, dove nello scorso anno, a distanza di pochi mesi, persero la vita ben due turisti tedeschi cadendo nel vuoto. Sul lavoro, garanzia a giovani e l'impegno della Regione con il finanziamento di altri 221 euro, milioni di euro per la formazione è intervenuto questa mattina a Dischia l'assessore regionale Sonia Palmieri. Ed intanto per quanto riguarda il calcio la Coppa Italia torneremo sulla vittoria del Procida sull'Ischia e che ha passato quindi il turno il Procida e ascolteremo il commento dei protagonisti nel dopogara. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. La ditta La Raspata porta nel tuo locale ghiaccio purificato ad uso alimentare. Sciogli ogni dubbio sul ghiaccio che bevi. Scegli un prodotto microbiologicamente puro, in odore e in sapore. Ghiaccio secco a pellets, cubetti troncotronici, ghiaccio a blocco per ristoranti e bar, ma anche per barche, campeggi, party e catering. Per un brivido di piacere, se cerchi la qualità purificata, sotto sotto troverai la professionalità firmata La Raspata. La Raspata, gli uomini del freddo, sempre al tuo fianco. Clicca sul nuovo sito www.laraspata.it Vai, Renato! Albergo Carlo Magno sull'isola di Ischia. Un posto da sogno. Un panorama mozzafiato. Il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 Stelle. Tutti i comfort. Quattro piscine. Palestra. Camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di L'Acqua Meno. Con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno. Per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli. Per una serata speciale. Per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche. Tra il cielo e il mare. Le terme. La grande ricchezza della nostra isola. Da sempre scelte dai turisti di tutto il mondo. Sfruttiamole per la nostra salute. Le terme di Ischia aprono le porte agli ischitani per tutto l'anno. Ogni cittadino ha diritto alle cure termali. Farle è semplice ed economico. È sufficiente la prescrizione del proprio medico curante o di uno specialista ASL. Se scegli di effettuare le cure termali sulla tua isola, fai bene a te, migliorando la tua salute e fai bene alle aziende locali che creano occupazione sulla nostra isola. Ad ogni cittadino spetta un periodo di cure termali gratuite. Perché non farle? Le terme di Ischia ti aspettano per offrire benessere e salute all'isola di Ischia. Da una scintilla negli anni 60 nasce Ecoferro. La passione, la ricerca della precisione e del dettaglio è la vera forza della fucina dei maestri artigiani di Ecoferro. Una storia fatta di generazione in generazione, di pezzi unici, di veri prodotti artistici in ferro battuto. Un'eccellenza made in Italy. Le moderne tecnologie hanno migliorato i nostri prodotti ma non hanno messo da parte l'incudine e il martello. Col fuoco e le nostre mani modelliamo il ferro che continua a vivere nelle case degli schitani. Da una scintilla è nata Ecoferro, un vanto per l'isola di Ischia. L'amore per il nostro lavoro ha creato Ecoart, artigiani per il tuo ambiente. 
sull'isola di Schiaforio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, denta scan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia e della stometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio, telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. È benessere che fiorisce sotto il sole dolce, tra i vapori delle terme. È il piacere della cucina locale che risveglia i sensi con i suoi sapori genuini. Ma soprattutto, a settembre, Ischia è... È Andar per Cantine, un itinerario storico-culturale alla scoperta delle tradizioni nascoste dell'Isola Verde. Attraverso degustazioni e visite guidate nelle cantine più antiche di Ischia, vi condurremo nel cuore delle nostre tradizioni. Vi aspetto a settembre ad Ischia, andiamo per cantine. Per info e prenotazioni contattate subito lo 081 90 84 36 o visitate il sito www.prolocopanzaischia.it Terremoto varato il decreto Ischia, Conte dopo un anno interveniamo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato l'atteso provvedimento preannunciato stamani dallo stesso Premier Conte in visita a San Severino nelle Marche. Pedopornografia, i carabinieri arrestano un ventunenne, il giovane di Prignano sulla secca aveva adescato minorenni tramite internet facendosi fornire foto e video a sfondo sessuale, poi minacciava di pubblicare i video se non gli veniva recapitato nuovo materiale. Ischia, Malupass a Piano Liguori, un sentiero degradato e pericoloso. Lo steccato di legno che separa il sentiero campestre dal vuoto è totalmente divelto. La zona è stata a teatro di due incidenti mortali lo scorso anno a distanza di pochi mesi. Lavoro, garanzia giovani, dalla regione nuove opportunità di occupazione. L'assessore regionale Sonia Palmeri oggi ad Ischia ha ribadito l'impegno della regione Campania sul fronte del lavoro. Pronti altri 221 milioni di euro per la formazione. Coppa Italia, approcci da batte Ischia e passa il turno al commento dei protagonisti. Con il 3-0 dello Spinetti, la squadra di mister Giovine saluta sul campo i gialloblè di mister Bilardi. E stasera in tv la presentazione del libro Matricola 001 con la partecipazione del professor Vittorio Sgarpi. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia e apriamo come sempre con le condizioni del tempo. La protezione civile della Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di colore giallo per previste condizioni meteorologiche avverse. Dalle ore 22 di oggi giovedì fino alle 12 di domani venerdì sono previste infatti precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento. E per questo motivo il sindaco di Casamiccio, la Giovan Battista Castagna, avverte la cittadinanza di prestare la massima attenzione e di limitare gli spostamenti durante il periodo compreso nell'allerta. La pagina della cronaca nelle prime ore di questa mattina a seguito di sviluppi di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Ischia, in collaborazione con i colleghi della compagnia Carabinieri di Sassuolo, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti del 21enne BA, residente in Prignano sulla Secchia, indagato in 
in ordine ai reati di produzione di materiale pedopornografico utilizzando minori degli anni 18 e divulgazione di materiale pedopornografico in danno di 26 ragazze minorenni residenti su tutto il territorio nazionale. Le indagini effettuate dalla aliquota operativa della compagnia Carabinieri di Ischia, avviata nel mese di novembre dello scorso anno a seguito della denuncia sporta dal padre di una delle vittime, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati. Infatti si è accertato che l'indagato adescava le minorenni attraverso Instagram e Whatsapp, facendosi fornire, dopo aver instaurato un'apparente relazione sentimentale, foto e video a tema sessuale. Successivamente, al fine di ottenere ulteriore materiale, minacciava le vittime di diffondere quanto precedentemente consegnato se queste non avessero inviato ulteriori immagini e filmati. In qualche circostanza, la minaccia è anche consistita nell'invio da parte dell'indagato di filmati riconducibili al terrorismo islamico allo stesso fine di suscitare timore nelle minorenni. Nel corso delle attività presso il domicilio del destinatario della misura, i carabinieri hanno sequestrato svariate apparecchiature elettroniche con rinvenimento a seguito di una consulenza tecnica informatica di ulteriore materiale pedopornografico. Contestualmente all'esecuzione della misura cautelare sono state effettuate diverse perquisizioni disposte dalla Procura. Il Consiglio dei Ministri ha approvato questa sera il decreto sulle disposizioni urgenti in materia emergenziale relativo a Genova, all'isola d'Ischia e al centro Italia. La riunione iniziata alle 17.20 e terminata poco dopo le 19 è stata seguita da una conferenza stampa nella quale il Presidente Conte ha annunciato per larghe linee i contenuti del decreto, precisando che è stato approvato salvo intese, cioè potrebbero esserci successivamente delle modifiche da parte dei Ministri. Ad un anno di distanza interveniamo ad Ischia, ha commentato Conte rispondendo ai giornalisti. Al momento non si conoscono ancora altri particolari del decreto. Ed il presidente del Consiglio Conte, che oggi ha inaugurato la scuola Tacchi Venturi a San Severino nelle Marche, ha parlato già questa mattina di Ischia e delle linee sulla ricostruzione, anticipando i contenuti del decreto. Rispondendo ad un bambino che gli chiedeva se tutte le case distrutte dal terremoto saranno ricostruite, Conte ha sottolineato «Lavorerò per questo, per Ischia stiamo cercando di creare un percorso anche per la ricostruzione di case che magari non erano perfettamente in regola» distinguendo naturalmente tra quello che si può fare e quello che non si può. Ma vediamoci questo stralcio live dell'intervento del Presidente. Buongiorno, sono Brauli della quarta B. Secondo lei, le case che sono state distrutte al terremoto potranno essere tutte ricostruite? Guarda, lavorerò per questo. Te lo prometto. Tu pensa che sono stato... Tu non sei mai stato a Ischia, che è un'isola bellissima? Perfetto. Se ti capita poi con i genitori di visitarla, vacci che è molto bella. Lì per esempio c'è un problema, perché molte di queste case erano abusive, che sono state distrutte. Pensa, stiamo cercando di fare in modo di creare un percorso per consentire anche la ricostruzione di case che semmai non erano perfettamente in regola, ovviamente cercando di distinguere quello che si può fare da quello che non si può fare, ma cerchiamo di fare anche questo. E a proposito del decreto sul terremoto di Ischia, nelle ultime ore era intervenuto ancora il sindaco di Lacomeno Giacomo Pascale che aveva annunciato l'immediata approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Provvedimento che avrebbe ricalcato il decreto già approvato per il centro Italia. Restava comunque il nodo dei condoni, così come si era già detto anche negli ultimi giorni. Sentiamo Pascale. Allora, decreto Ischia dopo i vari pellegrinaggi a Roma, in effetti quali sono le date? Le date sono quelle di aspettare il Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo con la speranza di poter avere finalmente quelle norme richieste e sotto l'aspetto fiscale e sotto l'aspetto eh, tecnico, urbanistico, edilizio per, eh, eh, per immaginarla la ricostruzione, insomma, per uscire dalla, dalla situazione e affrontare concretamente eh, i problemi. E io colgo. Sei soddisfatto? Possiamo essere speranzosi oppure ci potrebbe giungere qualche brutta notizia? Io per carattere sono sempre ottimista. Eh, questa volta, come già ho avuto modo pure di dichiarare, non sono, non sono sereno. 
Sono sereno perché l'impostazione del governo su questo decreto è quello di renderlo quanto più largamente condiviso e quindi siamo stati chiamati come comuni a dare il nostro contributo. Lo abbiamo fatto eh, al meglio delle nostre possibilità, eh, ricalcando tra l'altro, eh, ribadendo quelle che erano le richieste che avanziamo da un anno e cioè che già hanno quelle che già sono state accordate in altre parti d'Italia. Tanto è vero che il nostro decreto non è così, ma non poteva essere diversamente, ricalca esattamente il canovaccio del decreto 189 del centro Italia. Il problema con Dono è quello su cui ci creiamo i dubbi e vorremmo delle risposte. Ma non è un problema di dubbi e risposte, lo Stato parte da un assunto che non ci sarà ristoro economico per gli immobili non ancora sanati, appare evidente, eh, eh, se tanto mi dà tanto, appare evidente pensare che anche nel caso di eventuale delocalizzazione, se non hai sanato non hai maturato il requisito. Allora alla luce di questi... Se io ho presentato il condone e non mi è stato ancora valutato, non ho avuto ancora la risposta finale. E infatti di questo si tratta, si tratta adesso di andare a individuare un percorso virtuoso che deve portare alla chiusura, alla disamina e alla chiusura di queste pratiche di condono. Eh, oggi il cittadino rimane, rimane sospeso eh, perché praticamente per l'inerzia della pubblica amministrazione prorogata in tanti anni e siccome lo Stato, la ricostruzione chiaramente immagina di farlo con, con risorse pubbliche è evidente che non impegna risorse pubbliche laddove non si riesce a rendere legittimo un immobile che attualmente oggi è gravato solo da istanza di condono. Ed ora parliamo di politica europea. Il governo di Viktor Orban è una minaccia per lo Stato di diritto e per questo il Parlamento europeo ha deciso di inviare un segnale forte all'Ungheria. L'Aula di Strasburgo ha votato a favore dell'attivazione dell'articolo 7 dei trattati che prevede sanzioni per quello Stato che metta in essere azioni antidemocratiche. Se il PPE si è spaccato con Forza Italia che ha votato contro, il gruppo di cui il PD fa parte è stato compatto rendendo possibile l'approvazione della mozione con una maggioranza di due terzi. Abbiamo voluto mandare un messaggio forte per sottolineare che la democrazia in Europa non è morta e che un governo, anche se è eletto legittimamente, non può assumere provvedimenti liberticidi ed antidemocratici così come ha fatto Orban. Lo ha spiegato l'onorevole Giosi Ferrandino. Andiamo a Procida e ci occupiamo della questione ospedale. L'Astral Napoli 2 Nord continua a non rispettare la sentenza per il mantenimento del pronto soccorso H24 nel presidio ospedaliero dell'isola. Così il Comune ha diffidato l'Asl chiedendo subito al TAR la nomina del commissario ad acta. Lo afferma l'assessore al contenzioso di Procida Antonio Carannante. C'è stata una seconda sentenza che ha espressamente ordinato all'Asl di recepire nel proprio atto aziendale le previsioni contenute nel piano ospedaliero provvedendo entro e non oltre 60 giorni. Purtroppo, commenta l'assessore, Professore Carannante, i 60 giorni ormai sono passati e non abbiamo notizia che l'ASL abbia adempiuto, per cui continuiamo nella nostra battaglia giudiziaria. Stamane, a mezzo del nostro legale, abbiamo notificato l'atto di diffida e provvederemo a richiedere al TAR la nomina del commissario ad acta. Ribadiamo, dice Carannante, che l'ASL non può ignorare quanto stabilito a livello regionale. Su questo saremo sempre intransigenti. E questa mattina l'assessore del comune di Procida Sara Esposito ha condiviso un messaggio poco più di un mese dall'inizio dei tedocini lavorativi, tanto è stato il lavoro già svolto da nove cittadini beneficiari dei progetti. Le iniziative portate avanti, dice la Esposito, sono state legate ad alcuni progetti specifici come Evergreen, al servizio del bene comune e la mia casa comunale. Le nove persone motivate ed efficienti si sono rese disponibili ad individuare soluzioni ai piccoli problemi. Da un mese, grazie a loro, dice l'assessore Esposito, diamo risposta ai cittadini e al territorio delle piccole operazioni di decoro alle manutenzioni e alle riparazioni, dalla cura del verde alla cura e presidio degli spazi pubblici. Poi, conclude l'assessore, sono soddisfatta della scelta fatta e ringrazio tutti a nome dell'amministrazione e della cittadinanza. Torniamo ad Ischia, il sentiero campestre che conduce a Piano Liguori a Campagnano versa ancora in uno stato di estremo degrado ed è diventato ancora più pericoloso. Lo steccato di legno che separa la stradina dal vuoto è totalmente divelto, quindi non c'è più protezione del salto e la passerella presenta le assi di legno completamente sfasciate. Ricordiamo che la zona, non a caso è detta Malupass, fu teatro di due drammatici incidenti mortali lo scorso anno, quando a pochi mesi di distanza uno dall'altro, due 
turisti persero la vita cadendo nel vuoto. All'imboccatura del sentiero è stato sistemato un cartello che segnala, lo avete visto, lo stato di pericolo e la interdizione del sentiero stesso. Ma la situazione adesso è ulteriormente peggiorata, forse la zona andrebbe transennata per evitare altri incidenti. Intanto il Comune di Ischia a luglio di quest'anno aveva stanziato oltre 48 mila euro per sistemare e mettere in sicurezza questo sentiero che resta comunque di un malo passo. Il problema dell'acqua alta sulla riva destra di Ischia sta diventando sempre più esasperante per ristoratori e proprietari dei locali notturni della zona. Ormai quasi ogni sera la riva si trasforma in una Venezia allagata e le persone sono costrette a fare lo slalom per non bagnarsi i piedi. Noi abbiamo sentito sull'argomento i commercianti della riva destra. Vediamo. Quest'estate il problema dell'acqua alta sulla riva destra si è ripresentato in tutta la sua gravità, praticamente quasi ogni sera la riva destra viene sommersa da acqua, le persone che vengono qui eh, si bagnano, insomma è una situazione di estremo disagio. Ne vogliamo parlare con i ristoratori. Allora questo era un problema vecchio che sembrava insomma, poi andato via e si è ripresentato. Purtroppo questo problema sussiste non da adesso ma da parecchio, però nessuno si prodiga per fare qualche cosa. Noi ristoratori siamo più all'interno, siamo penalizzatissimi perché la gente che viene in vacanza non è che si porta 10 pari scarpa, ci avrà uno, due. E quando si è bagnata una sera, la seconda sera, non viene più da questa parte oppure si ferma ai primi che stanno là davanti. Si fermano là, mangia, e noi che stiamo qua in fondo, siamo un po' penalizzati. Ma io vedo che il provvedimento non è di nessuno, vedo che su quel palazzo giallo nessuno fa niente. Ognuno dice che l'interessato è quell'altro, quello è quell'altro, quello è quell'altro, non sono io. Ma che fanno che scarica Barino? Ma nessuno fa niente. Diciamo che ci sono state diverse proposte in merito per la risoluzione di questa problematica. Uh, negli ultimi due anni uh, era un fenomeno che si andava cioè, piano piano ridimensionando, però quest'anno abbiamo avuto l'accentuarsi e l'acuirsi di questo fenomeno, quindi uh, ci sono state tutta una serie di proposte che sono state fatte all'amministrazione, l'amministrazione le sta vagliando, sta cercando di decidere, di decidere quella che è la soluzione migliore e quindi secondo quegli ultimi aggiornamenti ci dovrebbero essere, questo insomma, lo dico in via insomma, molto eh, informale, così, eh, delle paratie che si alzano idraulicamente ogni volta che c'è questo fenomeno dell'alta marea, così si evita praticamente di costruire il, diciamo, il, un muretto lì che potrebbe eh, insomma, rovinare il panorama oppure insomma, di innalzare tutta la strada per poi far diventare dei seminterrati i ristoranti, quindi questa quest ipotesi, questa soluzione delle, di questi pannelli, di queste paratie che si aprono, si alzano idraulicamente, così come succede eh, in Olanda per esempio dove stanno lì, stanno sempre sotto il livello del mare che quindi eh, diciamo, sono costretti ad arginare questa, queste problematiche, questa soluzione dovrebbe essere insomma, una soluzione abbastanza diciamo, risolutiva. È un commento, un fenomeno che da, da diversi anni si verifica, però penso che non è di facile eh, da risolvere, risoluzione, perché purtroppo bisognerebbe fare lavori, bisogna fare, eh, poi dopo noi rischiamo a finire che reclamiamo perché ci fanno i lavori, è una cosa da convivere penso, poi si potrebbe fare, discutere, fare fa una passerella, qualcosa per l'inverno, qualcosa si può fare, però non c'è troppo da reclamare secondo il mio punto di vista. È stato affisso all'albo pretorio del comune di Ischia il bando di gara per il servizio mensa destinato agli alunni del tempo prolungato della scuola media Scotti. L'appalto del servizio avrà la durata di tre anni scolastici. Il servizio sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. Il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato in 93.330 euro. Il ruolo della Regione Campania per promuovere iniziative di formazione al lavoro, ma anche per creare opportunità di occupazione. È lo spirito con cui viene varato il nuovo progetto Garanzia Giovani, finanziato con 221 milioni di euro. È un'occasione importante, soprattutto perché nascono nuove professionalità. Lo sottolinea l'assessore regionale al lavoro, Sonia Palmeri, di nuovo oggi in visita al Centro per l'Impiego al Polifunzionale di Ischia, a poche settimane dalla sua apertura. Sentiamo. Parliamo di giovani e di lavoro, lo facciamo con l'assessore regionale Sonia Palmeri. Allora, garanzia giovani, un'occasione veramente importante per i giovani regionali, ma non solo, soprattutto per gli isolani. 
Beh sì, è un'occasione importante per i giovani, ci sono opportunità di apprendistato, opportunità di formazione, ma soprattutto di lavoro, quindi situazioni veramente di intreccio tra opportunità delle aziende e nuove professionalità che nascono. Per i giovani NIT ancora meglio, abbiamo ancora più esigenza. Diciamo che in questi tre anni di lavoro all'assessorato qui in regione avete fatto tantissimo come giunta regionale per quanto riguarda l'apertura al mondo del lavoro, soprattutto per i giovanissimi e quelli che escono subito dalle scuole. Beh sì, se vogliamo parlare ancora di garanzia giovane abbiamo dei risultati veramente eccezionali. Noi abbiamo circa eh, 29.600 assunzioni realizzate in Regione Campania, il 50% delle quali a tempo indeterminato, con 35.000 tirocini che sono poi un volano per entrare nel mondo delle aziende. Abbiamo tante misure anche per i giovani professionisti, delle 26 categorie eh, professionali ordinistiche e non ordinistiche e soprattutto c'è l'artenanza scuola-lavoro che stiamo portando avanti in maniera molto proficua proprio per insegnare la cultura delle imprese ai giovani virgulti all'interno delle, delle scuole. A proposito di scuole, il rapporto con le scuole, come recepiscono questo tipo di sollecitazione nelle scuole, le scuole superiori? I giovani recepiscono tutto ciò che i docenti riescono a trasferire, quindi sicuramente c'è bisogno di un maggiore coinvolgimento anche dei, dei docenti, del corpo docente. I dirigenti sono sicuramente più avviati verso l'apertura al mondo del lavoro, i docenti hanno delle loro reticenze molto spesso legate anche al mondo che vivono, alla materia che insegnano e dunque bisogna anche per loro immaginare un percorso che funga come dire, da apertura verso il mondo del lavoro, quello che poi devono eh, concretamente cercare di insegnare ai giovani. Lei diceva reticenze, le aziende quanto lo sono? No, le aziende non sono reticenti soprattutto alle assunzioni e noi abbiamo avuto un'inversione di tendenza, in questi mesi l'occupazione sta salendo ma negli ultimi due anni è salita ancora di più l'occupazione giovanile nonostante eh, si faccia sempre come cavallo da, di battaglia proprio il fenomeno eh, della disoccupazione giovanile. Quella si chiama inoccupazione, dobbiamo invece andare a, ad individuare ancora meglio forse le cause di una disoccupazione che riguarda tanti padri di famiglia di aziende che invece hanno chiuso e quindi non hanno più reddito. E ritorniamo all'impegno della Regione Campania. Quanto è importante il suo ruolo, il suo lavoro come assessorato in questo tipo di situazione, ecco, in mezzo ad aziende, a giovani, al lavoro, a disoccupati? Guardi, io ho sempre fatto impresa, ho fatto per vent'anni l'imprenditrice e quindi senza dubbio eh, il mio approccio al mondo del lavoro è pragmatico e diretto, conosco le esigenze delle aziende e interpreto eh, molto eh, come dire, in profondità sicuramente le loro aspettative ed è per quello che fare il matching tra giovani e meno giovani e mondo del lavoro mi riesce sicuramente più individuabile attraverso delle misure che abbiamo messo in campo ed è per quello che poi sono vincenti. Ora abbiamo la nuova garanzia giovani. Uh, grazie ai grandi successi che ci ha regalato quella precedente noi abbiamo ben 221 milioni di euro da appostare su tutte le misure. Dopo quattro anni il capitano Andrea Centrella lascia il comando della compagnia dei carabinieri di Ischia e Procida. Domani venerdì presso la sala consigliare del comune di Ischia alle ore 11 il sindaco Enzo Ferrandino consegnerà al capitano Centrella un attestato di civica benemerenza. Al via oggi a Capri la terza edizione del Life 2018 nell'hotel Quisisana. Le due giornate promosse da ANIP Confindustria si pongono l'obiettivo di approfondire il settore dei servizi integrati e del facility management per fare network con le aziende, gli imprenditori e i protagonisti dell'intera filiera. La prima giornata è stata dedicata all'analisi della filiera e del suo modello di impresa, cui appartengono migliaia di piccole e medie imprese e diversi grandi operatori, in continua e costante crescita, nonostante la crisi che ha condotto alla contrazione di altri settori con un impatto enorme in termini occupazionali. Contributi a fondo perduto per le reti di imprese nel settore del turismo, cultura e sport. Se ne parlerà sabato prossimo nel corso di un incontro all'hotel Gran Paradiso di Casamiccio a partire dalle ore 10.30. L'appuntamento è stato organizzato dall'Associazione Reti di Imprese PMI e dall'ANSI, Associazione Nazionale Scuola Italiana. Si tratterà di incentivi finalizzati a favorire la crescita del sistema produttivo della cultura. Interverranno la dottoressa Monica Franco, vicepresidente nazionale di Assoreti PMI ed il delegato provinciale di Napoli, l'ingegner Giancarlo Scigliano. 
Martedì prossimo a Napoli dalle 11.30 presso la sala conferenze Donato Marino della stazione zoologica Anton Dorna alla Villa Comunale a Napoli si terrà la conferenza stampa di presentazione della decima edizione del forum internazionale Polieco sull'economia dei rifiuti. Il forum dal titolo Plastica ancora un futuro si terrà poi all'Acquameno nell'albergo della Regina Isabella il 21 ed il 22 settembre. Nel corso della conferenza stampa di martedì larga attenzione sarà destinata all'uso delle plastiche e alla loro dispersione in mare partendo dalla situazione del mar Mediterraneo. E siamo alla pagina sportiva, il calcio passa il turno di Coppa Italia di promozione del Procida, i biancorossi sconfiggono infatti 3-0 l'Ischia ribaltando così il 2-1 dell'andata. Grande entusiasmo nell'ambiente ma ascoltiamo le interviste del dopogara. Noi siamo crescenti che abbiamo fatto una bella squadra quest'anno, non voglio ripetere le parole che già ho detto alla fine della, della prima partita di andata, però quello che a me interessa è vedere la grinta dei giocatori, l'impegno, anche i nuovi ragazzi hanno capito che diciamo, giocare nel Procida è una, gli deve dare una carica in più per la storia, per ciò che Procida rappresenta per gli isolani, per tutti noi, quindi sono contento dell'impegno. Adesso siamo coscienti di avere una buona squadra tra le mani, di fare un bel campionato senza fare nessun proclamo, nessun proclama particolare, però ecco, quello che a noi interessa è che i giocatori siano, cominciano a prendere coscienza che la squadra è importante, che penso che darà molte soddisfazioni ai tifosi, ai dirigenti e anche al Presidente. Avevamo iniziato bene avendo una grossa occasione con Invernini, non realizzando il gol, Molto probabilmente poi dopo è stata comunque una, una buona squadra il Procida che ha meritato nettamente poi la vittoria. E hanno fatto due euro gol eh, con due tiri da fuori aria e in pratica tutti e due nell'incrocio. C'era anche poco da fare, sì, poco sì. da recriminare insomma. Forse un po' da recriminare sul primo, su un cross a due metri dalla porta, forse Tufano poteva eventualmente uscire, però non ha avuto il tempo. E penso la cosa più importante è aver raggiunto il 2-0, poi che è bello o meno bello può solo far piacere per una questione estetica, però l'importante è che è andato dentro il 2-0, abbiamo iniziato comunque ad essere padroni del campo e poi le cose sono venute... Ancora meglio andando avanti. Si va avanti in Coppa, in campionato anche siete reduci da un 3-0, ora sabato contro il Ponticelli, come ci arriva questo proce anche con tanta fiducia, credo? Ci arriva sicuramente concentrato al 100%, poi noi butteremo sempre il cuore oltre l'ostacolo, poi il campo sarà a decidere il vincitore. Il secondo e il terzo gol erano veramente impossibili da prendere, per il portiere, ma bene, non a caso l'hanno fatti Pianese e Cibelli, due grandi giocatori. E bravi loro, ci hanno creduto più di noi, hanno meritato questa vittoria. Noi archiviamo questa sconfitta e pensiamo già domenica prossima a fare una grande partita. Uh, questa sconfitta ci valga da lezione per, per le prossime gare, per cercare sempre di fare meglio e migliorarci. A Forio ieri si è svolta l'edizione 2018 della corsa in salita verso la chiesa di Santa Maria al Monte, alla quale hanno preso parte 18 atleti, tra cui tre donne ed un turista olandese. Vincitore della gara è stato il giovane Andrei Ciucraiuk, che ha impiegato 27 minuti e 30 secondi per salire dal centro di Forio, davanti al Cinema delle Vittorie, fino al sagrato della chiesetta al Monte. All'hotel Miramare e Castello di Ischia il professor Telmo Pievani, filosofo della biologia e prorettore dell'Università di Padova, ha tenuto la conferenza dall'altra parte della collina. Nell'ambito dell'incontro Pievani ha riproposto i temi trattati nel suo libro scritto col professor Valerio Calzolaio dal titolo Libertà di migrare perché ci spostiamo sempre ed è bene così. Sentiamo. Presso l'hotel Miramare Castello di Ischia oggi una conferenza del professor Telmo Pievani che parlerà di un argomento dall'altra parte della collina. Questo argomento riprende il suo ultimo libro che si intitola La libertà di migrare, ne parliamo proprio con il professore. Allora l'argomento della conferenza e del libro. Beh, è un libro che racconta le migrazioni da un punto di vista innovativo, cioè quello del tempo profondo, fare capire che il migrare è un comportamento umano antichissimo siamo migranti da due milioni di anni, lo abbiamo sempre fatto uscendo fuori dall'Africa più riprese e gran parte delle caratteristiche umane, il nostro cervello, la nostra adattabilità sono dovute proprio a questo comportamento ripetuto. 
Ecco, per quanto riguarda invece quelli che sono diciamo, i tabù, le resistenze nei confronti della migrazione? Beh, sono resistenze recenti, nel senso che sono dovute al fatto che noi abbiamo sempre avuto un'evoluzione per piccoli gruppi, quindi tendiamo ad avere diffidenze e sospetto per chi è altro da noi, questo succede da tanto tempo, però dobbiamo capire che le migrazioni non sono né un'emergenza né un'invasione, non dobbiamo sorprenderci, sono un comportamento molto antico, peraltro da sempre dovuto sostanzialmente ai cambiamenti ambientali e tutto sommato non è molto diverso da quello che sta succedendo oggi. Ecco, per quanto riguarda invece la sua attività di saggista, ci sono altre cose che lei sta mettendo in cantiere oppure vuole parlare dei libri, diciamo, dei saggi eh, del passato? Ma mi piacerebbe scrivere qualcosa in onore di un grande maestro, mi piace ricordare, visto che è scomparso pochi giorni fa, che è Luigi Luca Cavalli Sforza, un grandissimo genetista italiano che è stato un grande iniziatore di tutti questi studi, avrebbe meritato il premio Nobel, uno degli altri grandi italiani che hanno fatto grande la scienza internazionale. Tre giorni di mostre, incontri, convegni e premiazioni entra nel vivo tra oggi ed il 15 settembre la decima edizione del PIDA, il premio internazionale di architettura in corso sull'isola d'Ischia, che quest'anno ha scelto la ricostruzione post terremoto come filo conduttore del workshop di progettazione in collaborazione con le università e gli appuntamenti di approfondimento, dibattito e premiazione. Domani all'Acquameno, nell'ambito della rassegna Un'estate al Museo, che si svolge a Villa Arbusto, ci sarà il concerto per pianoforte del maestro Antonio Acunto. Il maestro Acunto, artista di spessore internazionale, proporrà un repertorio romantico con brani tra l'altro di Schubert, Chopin e Schumann. Ed ora, come sempre, spazio al meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. Bene, chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale e vi lascio quindi alle immagini, ai contenuti della conferenza di Piazza Marina in Casa Micciola dell'altro giorno con la presenza del professor Vittorio Sgarbi. Noi ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.